Ladies and gentlemen, everything starts with the mind. Because we are what but what we think. And then we are what but what we do. So when we convert our thoughts into words, so we start acting. We start acting. And one of the action which can be in our uh, 24 hours that is writing. What do we write on a daily basis? That is highly essential to understand that when you write something so you leave your uh, footprints. Those are the marks, those are the signs, those are the proofs, that is the evidence that yes, you are doing something. Otherwise, we are just uh, consumers or consumption in the form of food and clothes and other stuff. We are only consuming. But are we producing as well or not? That's why we divide skills into RPS, receptive and productive skills. We receive by reading and listening and we produce <coughs> by speaking and writing. So written and spoken expression that is your productivity. That is the footprints that you are leaving on a piece of paper or on a screen. In this regard you have to start with your mind. You have to determine that yes I have to write. Writing should be my one of the uh, most important, most significant 24 hours activities. Ask yourself before you sleep that what did you write? Because words make your world. Words make your world. The word that you leave here in that world, what are the words that you are using? So we are using like our mother tongue and we are speaking with our friends. <coughs> we are speaking uh, inside our houses, our homes. We are talking to relatives, to friends. And sometimes we use some uh, small post on social media in writing. But that is not formal writing or that is not serious writing. For formal and serious writing, you have to design it in a proper way. Yes, yesterday I told you that writing is a kind of sculpture, it is a kind of art, so you have to design it, you have to think over it, and you have to gather all the ingredients, and when all the ingredients you bring together, then you create a beautiful masterpiece or a magnum opus, as previously we discussed in detail. Now today we are talking about uh, uh, different stages of creative writing and as I told you that creative writing is imaginative writing, it is a literary writing, it is a writing which may not be 100% factual, it may be fiction, it may be drama, it may be a short story and <clears throat> here you may not be giving evidence uh, as part of your presentation but still you are using your imagination you are using your thoughts, you are using your ideas and then you are bringing those ideas and thoughts to the piece of paper or uh, screen uh, on the screen. For example, you write on your mobile or on your laptop, so that is also writing. If you write it on a piece of paper, so that is also writing. Both are the types of writing. So please uh, make a short comment that being a brave person, being a brave person, I will daily write at least one page to, uh, as a proof of my productivity. As a brave person, I will write at least one page as a proof of my productivity. So please uh, make a comment and then we continue the class. Okay, I saw the comment, so there is no need to refresh. Imran Khan, words will make my world. Yes, 
words that is the world <coughs> what words i am speaking that makes my world so now make another comment that being a brave person i will write at least one page on daily basis is a proof of my productivity is a proof of my productivity चौबीस घंटों में आप लोगों ने एक पेज जरूर लिखना है और ये आपके प्रोडक्टिविटी है ये आपका प्रोडक्ट है अदरवाइज हम खाते हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं है हम कपड़े पहनते हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं है हम किसी और की किताब को पढ़ते हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं है हम किसी और के लेक्चर को सुनते हैं तो ये प्रोडक्टिविटी नहीं है क्योंकि ये हमारा काम नहीं है हमने कोई चीज प्रोड्यूस नहीं किया तो अगर आप टॉपिक को पढ़े जो ऊपर मैंने आपको टॉपिक दिया है तो उस टॉपिक में मैंने आपको लिखा है कि अ ब्रेव पर्सन लिव फूड प्रिंट्स लेगेसी जब आप लिखते हैं तो आप एक खास सबूत छोड़ते हैं कि यार मैं जिंदा हूं मेरे पास आइडियाज है और मुझे कोई शर्म हया नहीं है मैं उन चीजों को अपने दिमाग से उठा के उसको कागज पे या स्क्रीन पे ला सकता हूं आई एम नॉट कवर्ड आई एम अ ऑनरेबल पर्सन एंड आई लीव माई ऑनर एज ए लेगेसी एज ए फूड प्रिंट एज ए प्रूफ एज ए एविडेंस ऑन ए पीस ऑफ पेपर और ऑन द स्क्रीन कि मैं एक बहादुर इंसान हूं मैं डरता शरता नहीं हूं और मैं अपनी मर्दानगी का और अपनी गैरत का सबूत जो है लिखारी की शक्ल में जोड़ता हूं अब हम कैसे लिखते हैं हाउ डू वी राइट वी राइट एकेडेमिकली सो एकेडेमिक राइट राइटिंग इज एविडेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन कोई टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लिखते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमारे पास नॉलेज है डेटा है इंफॉर्मेशन है so we write academically like a scholar like a person sitting in examination hall ek examination hall mein hum baithte hain aur hum likhte hain so that is academic writing the course that now we are doing that is creative writing <clears throat> now creative writing needs that there should be some plot there should be some scenario there should be some suspense and there should be some point of view this is creative writing matlab jo ek banda movie likhta hai movie ka script likhta hai ya drama likhta hai ya koi story likhta hai to usme usko kin cheezon ka khayal rakhna chahiye suspense theek hai suspense vivid characters clarity ab suspense kya hai agar aapko किसी मूवी का पहले से पता चले कि इसमें क्या होगा तो कोई बंदा पागल नहीं कि तीन घंटे उस मूवी को देखे तो वो जो सस्पेंस है दैट गिव्स इट क्रिएटिविटी एंड दैट इज द क्रिएटिव राइटिंग कि हम एक सस्पेंस बनाते हैं एक माहौल बनाते हैं और उस माहौल में फिर हम लेते हैं अब इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है देट कैन बी क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स Climax and anti-climax. Climax means that you are ascending. Okay, you are going towards the peak. आप चोटी तक जाते हैं पहाड़ की चोटी तक आप जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं देर आर डिफरेंट स्टेजेस एंड देन यू मेक अ ब्यूटिफुल सीन आप एक खूबसूरत सीनरी बनाते हैं कि जी मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूं चढ़ रहा हूं चढ़ रहा हूं you are developing the story or all of the sudden then you have a huge uh, production a huge point and from there then the anti climax starts anti climax starts aap koi match dekhte hai to match mein bhi suspense hota hai ki pata nahi kya hoga kaun jeetega कैसे जो है ये गोल होगा ये चीज होगी वो चीज होगी तो बड़ा सस्पेंस होता है तो क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स पर क्या है 
कि वो आपका जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाता है और आपको रियलिटी का पता चल जाता है या हीरो जो है वो मर जाता है या हीरो जो है वो लड़की को बचा लेता है और फिर आपका सस्पेंस खत्म हो जाता है सो दैट इज एंटी क्लाइमैक्स नाउ दिस नीड्स रिच इमेजिनेशन दिस नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ दिस नीड्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट दिस नीड्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट इन द राइटिंग प्रोफेशन अब हर बंदा जो है वो राइटर नहीं बनता वो इसलिए नहीं बनता कि राइटिंग जो है बड़ा मुश्किल काम है ये आसान काम नहीं है इसके साथ बहुत बड़ी दिलचस्पी की जरूरत है एंड एनाम विद इंटरेस्ट यू मस्ट हैव करेज बिकॉज यू आर लिविंग इन डिलेवर इन डिलेवरेबल स्पॉट्स और पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और स्क्रीन Which cannot be deleted. आजकल सोशल मीडिया में तो आपने पोस्ट आपने किया गलत किया तो आपने उसको डिलीट किया या आपने उसको एडिट किया लेकिन ओवरऑल वंस योर वर्क इज पब्लिश्ड देन द केट इज आउट ऑफ द बैंक एंड नाउ पीपल नो इट सो पीपल मेक इंप्रेशन अबाउट यू दैट वट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस पर्सन ठीक है जब आप लोगों की लिखाई देते हैं तो उसे से उनका अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा जो है ये कितना कितने पानी में है इस, इस बंदे के औकात क्या है इस बंदे में कितने गहराई है तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आप फेल हो जाते हैं एग्जामिनर समझता है कि यार ये बंदा फारिग है ये किसी काम का नहीं है इसको मैं पास नहीं कर सकता अगर आप वैसे राइटिंग करते हैं तो राइटिंग से आपकी शख्सियत का पता चल जाता है तो बंदे को डर होता है वो कहते हैं साइलेंस इज गोल्ड बस जी खामोशी में मजा है आराम से बैठो कुछ मत लिखो क्या जरूरत है लिखने का बट वेन यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन देन यू आर अ लीडर and you don't uh, uh, you know take so much care of society and people what the people will say what will be their remarks but you want to put your uh, footprints on a very strong uh, point and then you don't care that what will be the response of the people or reaction of the people to break this vicious cycle that is a big problem विशेष साइकिल ये जो एक साइकिल है ईवल का विशेष मीन्स ईवल ये जो बुराई का एक साइकिल है इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है एंड वी आर इन आवर कंफर्ट जोन हम अपने कंफर्ट जोन में है क्योंकि आज के जमाने में मां बाप के अलावा या कोई बहुत सिंसियर इंसान होगा उसके अलावा कोई किसी भी कोई किसी का कोई ख्याल नहीं है कि कौन क्या करता है आप पढ़ते हैं आप नहीं पढ़ते आप लिखते हैं आप नहीं लिखते आप कामयाब होते हैं आप कामयाब नहीं होते किसी को क्या पढ़ो ठीक है तो ये आपका अपना एक होता है इंटरनली यू आर मोटिवेटेड दैट आई हैव टू राइट कोई बंदा आपको नहीं कहते लिखो या मत लिखो ठीक है तो खुद ब खुद या फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं सो यू डिसाइड द विशेष साइकिल ये इंसान का अपना ये एक फैसला होता है कि मैं लिखू या न लिखू शुड आई राइट और आई शुड नॉट राइट और शेक्सपियर का मशहूर मकूल है ना कि टू बी और नॉट टू बी कि मैं हूं या मैं नहीं हूं मैं जिंदा रहू या न रहू इस जिंदगी का कोई मतलब है या इस जिंदगी का मतलब नहीं है टू बी और नॉट टू बी टू राइट और नॉट टू राइट सो बेसिकली दिस इज योर ओन डिसीजन कितना एक बंदा आपको ढंडा उठाएगा कितना आपको मेहनत करेगा कितना आपके पीछे पड़ेगा कि करो 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 लेकिन जब तक तुम खुद ये फैसला नहीं करते सो राइटिंग विल बी ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर यू राइटिंग विल बी ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर यू सो यू हैव टू डिसाइड दैट वी हैव ऑन योर फेसबुक on your profile on your timeline there should be only your uh, pictures your selfies or some here and there some sharing care and kind of stuff 
or you want to do something uh, intellectual, academic and creative. ये फैसला आपका है लोग आपसे नहीं पूछते अगर आप डंक तपान किस्म की चीज लिखते हैं तो उसको हो सकता है उसको ज्यादा रिएक्शन मिले ज्यादा आपको लाइक्स मिले <coughs> अगर आप कोई ऐसी मजहबी बात करें या कोई ऐसी आम सी बात करें तो आम से बात को समझने वाले ज्यादा होते हैं तो वो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा तो इस वजह से फिर हमारी क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं होती यार ये बड़ी मुश्किल अंग्रेजी लिखता है हमें तो समझ ही नहीं आती पता नहीं क्या कह रहा है बड़ी गहरी गहरी बातें कर रहा है तो लोग लो जो है ये चाहते हैं कि आपको अपने मैार पर ले आए आपको नीचे गिराए ताकि वो आप उनके साथ बराबर में चले ताकि तुम उनमें प्रोमिनेंट ना हो ठीक है दे डोंट वॉन्ट टू सी यू प्रोमिनेंट इट्स अ बिग प्रॉब्लम दे विल एप्रिशिएट दे विल एडमायर मेडियोक्रिटी दैट इज कॉल्ड मेडियोक्रिटी मिडल स्टैंडर्ड लोअर स्टैंडर्ड बड़ी अच्छी बच्ची है किसी के काम में काम नहीं रखती खामोश बैठी रहती है कोई क्वेश्चन नहीं करती बड़ा अच्छा है यार कितना अच्छा इंसान है वो ये बात क्यों करते हैं ताकि तुम पर मत निकालो तुम जरा बागी मत बनो तुम कहे नया कारनामा न करो तुमको हमारे लिए मसाइल न बनाओ सो देर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स टू राइटिंग क्योंकि राइटिंग से आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं आप हीरो बन जाते हैं पीपल फील जेनेस लोग आपके टांगे कहते हैं कि यार मत लिखो ये तुमने कौन से फलसफा लिखा है दिल में बड़ा कदर करते हैं आपके देखो यार कितनी गहरी बात की है लेकिन आपको हाँ वहां नीचे दिखाएंगे यार छोड़ो यार ये तुम कौन सी अफलातून के बच्चे हो अफलातून की तरह बातें करते हो छोड़ो ये चीजें आम से बातें करो तो वो दे डोंट लेट यू टू राइट इन अ स्टैंडर्ड वे Because they do not want that you should outshine them, overshadow them. कि तुम इतना बड़ा वो न बनो दरख कि उन पे चाव न करो ताकि वो तुम्हारे नीचे न आ जाए मेरे साथ भी ये होता था पश्च तो मैं मुझे मशरूट कहते थे यार ये देखो कौन सा मशरूट है प्रेगमेटिक है बड़ा प्रैक्टिकल है हर वक्त प्रोमिनेंट है हर वक्त सामने सामने रहता है हर वक्त टीचर के सामने बैठा होता है हर वक्त टीचर उसको कहता है कि जी नईम खान तुम लिखो तुम बोलो तुम क्लास के मोनिटर हो तुम लीडर हो तुम हाजिरी लोगे क्लास की तुम लोगों को जुर्माना करोगे तुम लोगों को सजा दोगे तुम इस सामने में बोलोगे देखो यार क्या आज ने अपने आप से बनाया सो दे ट्राई टू ब्रिंग डाउन ऑन दियर लेवल बट आई डिडेंट आई डिडेंट लिसन टू दे Why should I come uh, to average or below average standards? Why not I should have my own standards? So, ये आपको पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बड़ा मसला होता है कि लोग आपको आगे नहीं जाने देते वो आपको आगे नहीं देखना चाहते तो हम जो है गरीब लोग इधर उधर पड़े रहते हैं किसी कोने कदरे में कुछ हमने पढ़ लिया कोई लिख लिया वो किसी को दिखा नहीं सकते इतना हमारी सोसाइटी जो है वो एवरेज है औसत है नीचे है कि बड़ा काम बंदा करे तो बंदे बंदे को खुद छेड़ने की होती है कि यार मैं लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी चीज बन गई है ये तो ये हो गया तो वो हो गया सो प्लीज नौशेरावान फॉलो मी द अदर डे आई मेड अ लेक्चर ऑन वट इज कम्फर्ट जोन एंड हाउ टू बी आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन ये जो हमारा ओपन ग्रुप है इमरान खान इफ यू कैन ब्रिंग द लिंक ऑफ दैट लेक्चर Uh, that uh, what uh, on comfort zone i gave a lecture the other day uh, on comfort zone simply comfort zone is your survival comfort zone kya hai ki main zinda rahu main koi out of the way kaam na karu out of the box kaam na karu main koi naya kaam na karu koi ajeeb kaam na karu ab kabhi bhi khana khane mein out comfort zone मैं uh, uh, नहीं बाहर जाएंगे क्योंकि खाना खाना आप समझते कि जरूरी है ठीक है अब मैं इस तरह बैठा हूं तो मैं अगर इस तरह बैठ जाऊं और इस तरह बैठ जाओ ऐसे पाओ को इधर रखू तो ये मैं कंफर्ट जोन में हूं और मैंने अपने आप को खाम खरीदर ऐसे रखा हुआ है सामने स्क्रीन को देख रहा हूं ऐसे उल्लू की तरह बैठा हूं मैं सोफे पर क्यों ना लेट जाऊं मैं बेड पर क्यों ना लेट जाऊं क्या जरूरत है खाम खरीदर बैठना और ये बातें करना तो मैंने अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाला है ठीक है चाय भी सामने पड़ी है तो वो मेरे ठंडी हो जाती है तो 
مطلب یہ ہے کہ بندہ جب سکون میں ہوتا ہے آرام میں ہوتا ہے تو اس کو کانفرٹ کہتے ہیں اب کون کتاب اٹھائے گا کون پیراگراف لے کے گا کون سٹڈی کرے گا یہ تو ہمارے نیچر میں بھی نہیں ہے سو بیسیکلی کمفرٹ زون از ان آور نیچر جو چیزیں ہمارے نیچر میں ہے اس کو کمفرٹ زون کہتے ہیں جو آپ تو نیچرلی کرتے ہیں قدرتی طور پر کرتے ہیں کھانا کھانا سونا لمبے لمبا سونا باتیں کرنا آرام سے بیٹھنا پانی پینا چائے پینا یہ چیزیں جو ہے یہ کمفرٹ زون ہے کتاب اٹھانا اس کو سمجھنا لیکچر کو سمجھنا لیکچر میں بیٹھنا کلاس روم میں بیٹھنا یہ کمفرٹ زون کے خلاف ہے کمفرٹ کا مطلب ہے آرام زون کا مطلب ہے علاقہ تو آپ آرام دہ جب ہوتے ہیں اور آپ کوئی نیا کام نہیں کرتے سو اس کو کمفرٹ زون کہتے ہیں رائٹنگ ول برنگ یو آؤٹ آف یور کمفرٹ زون تو جانور جو ہے جو جانور کام کرتے ہیں اس کو کمفرٹ زون کہتے ہیں ٹھیک ہے جانور جو کام کرتے ہیں وہ کمفرٹ زون ہے انسان جو جانور کے علاوہ کام کرتے ہیں وہ کمفرٹ زون سے باہر ہے مثلا رائٹنگ جو ہے یہ کمفرٹ زون سے باہر ہے کیونکہ جانور جو ہے وہ رائٹنگ نہیں کرتے تو جب آپ وہ جانور کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں سو دیٹ از آؤٹ آف دا کمفرٹ زون Now, when we write creatively, as I explained in the notes to you, so we have to make a scenario, we have to make a plot, there should be characters, and we should either create a suspense, and that suspense should remain till the end, or we can break the suspense uh, piece by piece, and then we should present the whole picture to the reader. This is a creative writing. Now, <clears throat> when we talk about uh, uh, essay writing, so essay writing is basically creative writing. Why do essay fail? They fail this way that essay is not academic writing. It is not academic writing. It is academic writing. It is creative writing. اب ہم پاکستان افیئرس تو لکھ سکتے ہیں کرنٹ افیئرس لکھ سکتے ہیں پریسی کر سکتے ہیں یا جو ہے ہم کوئی ایوری ڈے سائنس جو ہے جنرل سائنس کر سکتے ہیں پولیٹیکل سائنس کر سکتے ہیں آئی آر کر سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں لکھ سکتے وائی بیکاز ایسے از دا کمبینیشن آف ایکیڈیمک رائٹنگ اینڈ کریٹیو رائٹنگ ناؤ ہاؤ ٹو ڈو ایکیڈیمک رائٹنگ ہم اکیڈیمک رائٹنگ کیسے کریں ٹاپک اٹھاؤ کشمیر گلوبل وارمنگ پلسٹائن کوئی بھی ٹاپک اٹھاؤ اس پہ پڑھو کتاب نوٹس پڑھو کتاب پڑھو پڑھ لیا ڈیٹا انفارمیشن یو گاٹ آپ اس پہ لکھو کہ کشمیر کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کے سولوشن کیا ہے پاکستان کیا کہتا ہے انڈیا کیا کہتا ہے اگر آپ کے پاس یہ معلومات ہے تو ان معلومات کی بنیاد پہ آپ رائٹنگ کریں تو اگر آپ کو لینگویج آتی ہے انگلش میں کریں اگر آپ کو نہیں آتی اردو میں کریں تو یہ آپ کی ایکیڈیمک رائٹنگ ہے لیکن ناول لکھنا افسانہ لکھنا موسیقی کے لیے پوئٹری لکھنا گانے لکھنا شاعری کرنا یہ کریٹیو رائٹنگ ہے اسے لکھنا تو اس یہ پڑھنے سے نہیں آتا صرف کہ آپ پڑھو گے کتاب تو آپ کریٹیو رائٹر بنو گے نہیں اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ جو ہم آپ بھی کورس کر رہے ہیں جو دو تین دن ہو گئے میں آپ کو نوٹس ڈیلی دے رہا ہوں مختلف ٹاپکس پہ کریٹیو رائٹنگ کا میں نے آپ کو سیلیبس دیا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے تو یہ آپ کرو گے تو پھر آپ کریٹیو رائٹر بنو گے اینڈ For that you need a lot of imagination and tools so that you can write. So I have told Imran Khan to share some of my stories which I write. Un stories mein character hota hai. Un stories mein jo hai ek kahani hoti hai, plot hota hai. Us kahani ka koi lesson hota hai. To wo aapki creative writing hai. Thik hai? Masalan, aaj isi group mein 
اس نے کہانی شیئر کی ہے میری خدیجہ اور خدیجہ جو ہے وہ کریکٹر ہے پلاٹ میں نہیں بنایا ہے کہ خدیجہ جو ہے وہ کچھ لکھنا چاہتی ہے وہ بڑی جو ہے پریشان ہے کہ میں لکھوں میں دنیا میں اپنا نام بناوں اپنے بول کا نام بناوں تو وہ جاتی ہے لائبریریز میں کتابوں کی دکانوں میں ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے <laughs> تو اس کو جو ہے موت کا منظر ملتا ہے کہ جی موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا بیسٹ زیور اس کو ملتا ہے اس کو جو ہے یہ علامہ اقبال کی کتابیں ملتی ہے نسیم اجازی کی کتابیں ملتی ہے جی آ, کیا ہے اس کا آ کا دریا اور اس کو جو ہے وہ آ, اس طرح کی خواتین ڈائجسٹ اور یہ چیزیں مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ تو اس سے میں کیسے ریکٹر بنوں گی یہ تو گلوبل لیول جو ہے وہ گلوبل لیول پہ تو یہ چیزیں کوئی نہیں پڑتا کہ یہ بچ کے زیور ہیں اور یہ موت کا دریا ہے اور آگ کا دریا ہے اور فضائل اعمال ہے اور تبلیغی نصاب ہے اور بس جو ہے پانچ وضو کی جو ہے استنجا کیسے کیا جاتا ہے اور وضو کے فرائض تو ہمارے ہاتھ یہ کتابی ہوتی ہے اس پہ بک سٹالس پہ پھر وہ نعیم خان سے ملتی ہے پھر نعیم خان اس کو کہتا ہے کہ جی تم پلیٹو کو پڑھو اریسٹاٹل کو پڑھو میکیا ویری پڑھو ہاپس پڑھو ہیگل پڑھو اور پھر اس کو کتابی دیتا ہے پانچ کتابوں کے نام دیتا ہے تو یہ جب وہ اس کو پڑھنے لگتی ہے تو پھر اس کا دماغ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو باتیں میں نے اردو میں کی تو یہ آپ کو اسی گروپ میں انگلش میں بھی اویلیبل ہے جو میرے ٹائم لائن پہ بھی میں نے لکھائی کی ہے تو یہ ایک یونیک چیز ہے ایک یونیک آئیڈیا ہے اور اس میں میسج یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ آگے کیوں نہیں جاتے کیونکہ ان کو جو کتابیں ملتی ہے وہ کتابیں سب سٹینڈرڈ ہے ٹھیک ہے وہ کتابوں میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے کوئی ڈیٹا نہیں ہے ریسرچ نہیں ہے ایم بھی بس لوگوں نے مرزا محمد علی جو ہے ہمارا انجینئر مرزا محمد علی جیسے لوگ ہیں یا جب قرآن موجود ہے تو ہمیں انجینئر مرزا اور جی یہ اپنا کیا نام ہے طارق جمیل اور ذکر نائک اور ان لوگوں کے کیا ضرورت ہے ہمیں ہم کیوں ان لوگوں کو سنیں کیا یہ قرآن سے بہتر بولتے ہیں کیا یہ قرآن سے بہتر لکھتے ہیں کیا مجھ میں آنکھیں نہیں ہیں میں خود قرآن کو نہیں پڑھ سکتا مجھے اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو پڑھوں کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ تو ایک کتاب ہے اب آپ کو سی سی اس کی ضرورت ہے تو تو بارہ پیپرز ہے اور اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھانے پڑتے ہیں لیکن قرآن خود کہتے ہیں کہ میں آسان کتاب ہوں تو میں کیوں ستر سال صرف مولوی کو سنو اپنا کچھ کام نہ کرو سو سچ آرگیومنٹس آر امپورٹنٹ سو دیٹ یو بیکیم امپورٹنٹ یو بیکم این امپورٹنٹ رائٹر اینڈ یو پرزینٹ یور آئیڈیاز ٹو پیپل این اے کنوینسنگ اسٹائل سو دس ول ہیلپ یو ان ایس اے رائٹنگ اب اسے رائٹنگ میں یہ ہے کہ آپ کا تیس پیراگراف آپ نے لکھنے ہیں تین گھنٹے آپ نے ایک ٹاپک پہ لکھنا ہے تو بندہ کتنا تیاری کرے گا کتنا ڈیٹا جمع کرے گا اور ٹاپک بھی ایسے آتا ہے کہ وہ کوئی گول مول ٹاپک ہوتا ہے ٹویسٹڈ ٹاپک ہوتا ہے جو ایزی ٹاپک نہیں ہوتا تو اس میں پھر آپ کو اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے امیجنیشن سے کام لینا پڑتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کرنی پڑتی ہے انالیٹیکل سکل سے کام لینا پڑتا ہے فیگرز آف اسپیچ آپ نے یوز کرنے ہیں ایڈیمز آپ نے یوز کرنے ہیں کوٹیشنز آپ نے یوز کرنے ہیں پراورز آپ نے یوز کرنے ہیں تو پھر آپ ایسے لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے ایک بڑا لمبا چھوڑا کام ہے تو ابھی جو ہے آئی وڈ لائک ٹو سی آفٹر دیز کلاسز آر کریٹو رائٹنگ whether you can write or not a uh, uh, creativity so the topic is the story of my childhood the story of my childhood to mere bachpan ki kahani mere bachpan ke din kitne acche the to apne bachpan ki ek chote si kahani yahan likho beshak angrezi ka har lafz galat ho wo mera kaam hai usko theek karna تو تھوڑا سا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا امیجنیشن کیا ہے آپ اپنے بچپن میں دوبارہ جائیں اور بچپن کی کہانی سنائیں 
and I remember that my mother told me to go outside to bring something for the market and I was afraid that people may not tell me this thing. When I was a child, I was playing in a garden and all of a sudden uh, my elder brother came and he told me, let us play together. And then he brought me a beautiful book when I was a child. So I liked a lot of chocolates. So this kind of story is what you have जो भी आपका रियल कहानी है बचपन का तो वो जरा लिखो अब एजुकेशन इस तबलीग क्यों करते हैं क्योंकि तबलीग करना आसान काम है ये छह नंबर बनाना ओ जी अल्लाह सब कुछ करेगा ओ जी ये होगा तो वो होगा तो ये बातें करना आसान है साइंस को फिलासफी को लॉजिक को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है केमिस्ट्री को फिजिक्स को समझाना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन मीठी मीठी बातें करना वो बड़ा आसान है तनख्वाह वैसे भी उनको मिलती है लोग भी खुश होते जी बड़ा अच्छा बंदा है मजहबी बातें करता है तो ये कंफर्ट जोन में जाते हैं रिसर्च करना लेबॉर्ट्री में जाना फार्मूले बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है तो आसान काम है जी भाई वही खुदा रसूल की बातें करो सो प्लीज राइट समेंटेंसेस Three, four, five sentences on your childhood. My story of the story of my childhood. थोड़ा समाजी में जाओ, imagination लड़ाओ, तो सोहराज की दुनिया में जाओ, कोई अच्छा काम childhood में वो करो, बुरा काम में वो लिखो, कोई अपने यादें ताजा करो. What were your first memories? आपके पहले कौन कौन सी यादाश्ते हैं? So this is creative writing. क्योंकि ये आप किसी खास टॉपिक पे नहीं लिख रहे, कश्मीर को स्पेन नहीं कर रहे, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं कर रहे। आपका चार्ड हुड और मेरा चार्ड हुड मुख्तलिफ है, ठीक है? लेकिन कश्मीर एक जैसा है, तो कश्मीर पे हर कोई लिख सकता है, लेकिन अपने बचपन के लिखना जो है, ये क्रिएटिव राइटिंग है। Because we have no other thing to be experts. So religion is our comfort zone. This comfort zone is not easy to do, it is not easy to do. There is also acceptability. People do wawa, do shabash, do shabash. They listen to a mall with 50,000 people. So the mall is not easy to do anything else. Who does the science dan or philosopher listen to? उनके मार्केट नहीं है रिलिजन की मार्केट है क्योंकि रिलिजन आसान है पीजी टीचर एंड व्हेन व्हेन ही कम्स टू क्लास व्हेन कम्स टू क्लास नहीं होता व्हेन ही कम्स टू क्लास हाफ एन आवर ही डिस्कस इस तबली को दिस इज एवरीवेयर हर जगह ये काम है और ये आसान काम है आसान भी है और लोगों को पसंद भी है लेकिन ये मसले का हल नहीं है रिलीजन से आप जिंदगी के मसाइल हल नहीं कर सकते अगर होते तो पाकिस्तान के हर गली और हर कोने में एक एक मूल भी बैठा है ओके असद जट द स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड So please write few sentences. Let me see. अब ये देखना कि इस लिखते के वक्त आपके grammar ठीक होना चाहिए, spelling ठीक होने चाहिए, punctuation ठीक होने चाहिए। ये और academic writing में दोनों एक चीज है। यहाँ थोड़ा सा आपका अपना तस्वीराती दुनिया उसमें ज़्यादा जाता है। Once upon a time, I used to get up. Early in the morning, and when I used to get up, अभी देखो ना I got up, बस I used to get up नहीं, मैं उठा करता था और मैं गया, ये तुक नहीं बनता इसका। I got up once upon a time, I got up, used to नहीं, 
and went to play cricket because I liked it so much. But my father refused me to go with friends. My father stopped me. अब ये आपको लिखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है स्टॉप उसने मुझे रोका रिफ्यूज नहीं रिफ्यूज तो किसी चीज देने से इनकार करने को कहते हैं अब देखो ना पास टेंस प्रेजेंट टेंस का भी यहां जरूरी है ग्रामर ही वांट्स मी टू स्टडी ही वांटेड मी टू स्टडी पास टेंस है ना आप चाइल्डहुड की बात है ही वॉन्टेड मी टू गो विथ फ्रेंड्स ही वॉन्टेड टू स्टडी दैट Which I hated punished me and forced me. जब आपने पास लिखना है तो सारा पास में होगा आप इसको मैक्स नहीं कर सकते फोर्सिंग और ये नहीं देन आई स्टार्टेड गो टू स्कूल नहीं देन आई वेंट टू स्कूल सिंपल देन आई वेंट टू स्कूल एंड स्टडीड इसमें कोई कोटेशन डालो कोई प्रवर्ब डालो कोई ईडियम डालो कोई खूबसूरत पार्ट डालो ये जो हमें क्रिएटिव राइटिंग के इतने नोट्स मैं आपको दे रहा हूं उधर से कोई चीज उठाओ ये वंस अपन टाइम जो है ये क्लीशे है सी एल आई सी एच ई क्लीशे क्लीशे का मतलब क्या है कि ये बहुत आ, हर बंदे इसको यूज करता है तो इस तरह के अल्फाज को यूज मत करो क्लीश है सी एल आई सी एच ई ये आपकी राइटिंग को बोरिंग करता है रहमान वेर आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू सी माई एल्डर सिबलिंग्स गोइंग टू वन डे अकॉर्डिंग टू माई मदर आई वोर लिटल स्कूल बैग देन आई वोर लिटल स्कूल बैग देन आई वेंट देन होते हैं देन नहीं होते हैं ये सिर्फ मैं तो मैं बड़ा साफ्ट रहूंगा बड़ा रहम करूंगा लोगों पे, लेकिन क्या तो देन और देन का पर डेट टाइम माई मदर डिड नॉट नो विदाउट टेलिंग स्टॉप एंड माई सिबलिंग फाउंड मी एट बस इन द बस होते हैं एट बस नहीं होता अच्छा एट बस स्टॉप ठीक है ओके थोड़ा सा इसको सही करो बाकी ठीक है अभी शहजाद खान को मैंने पचास दफा किया कि आई को कैपिटल लिखा करो स्मॉल मत लिखो विल आई वॉज अ चाइल्ड अब देखना आई इतना बुरा लग रहा है ये स्मॉल आई विल आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉर यूज इन प्लेन मेरे ख्याल में ये हमें ये क्रेट मेटिव राइटिंग को खत्म करना चाहिए सिर्फ ग्रामर में हम में दो साल लगाने हैं बस मैं इतनी इतनी मोटी मोटी बातें करता हूं रिजल्ट ये नहीं करता आई वॉज यूजिंग यानी तो बच्चों को भी पता कि आई वॉज होता है आई वॉज गोइंग वी वॉज यूजिंग डोमेस्टिक गेम्स Including cricket, cricket is my favorite game since my childhood. Once I lost final match in a street tournament, and I was crying. ठीक है लेकिन grammar पे ख्याल रखो यार ये was were इन चीजों का ख्याल रखो ये तो simple सी बातें हैं. When I was a child, I was in trust in doing. I had in trust. डिले आई हैड इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट था या आई वॉज इंटरेस्टेड आई वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग फिजिकल वर्क वेन देयर वुड बी अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन दैट्स फिजिकल वर्क एंड मेंटल वर्क आई वुड आई वुड सेलेक्ट वोट के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आता है आई वुड सेलेक्ट फिजिकल वर्क I was an artist. I was. I was. You work as a logo. You pass the job. You pass. I was an artist. I was a child, and unfortunately, wasted time was my hobby. Today, I am doing work. Work is a big thing. 
واز ہوتا ہے نا ورک نہیں ہوتا آئی کے ساتھ عمران خان ونس اپان ٹائم آئی الانگ ود مائی فور ٹو فرینڈس یہ کیا ہے فور ٹو فرینڈس کیا ہوتا ہے فور فرینڈس ہوتا ہے نا لوکل ٹاؤن then you would be in Indian territory. There was a myth to cross the boundary wall of the local town that if you cross it, you would be in the Indian territory. So, let's see how it is. What do you think about it? What do you think about it? What do you think about it? When I was a child, I loved to play cricket. بٹ مائی فادر فادر کا ایف کیوں آپ نے کیپٹل کیا ہے اسمال کرو کامن ناؤن ہے بٹ مائی فادر ڈی ناٹ الاؤ می ٹو گو بیکاز ہی تھاٹ اسٹڈی واز مور امپورٹنٹ دین کرکٹ ٹھیک ہے حمزہ خان چائلڈ ہڈ از ریئلی میموریبل آئی اسٹل ریمبر وین آئی واز ان کلاس سیکنڈ سو ون ڈے مائی ایلڈر بردر ٹول می دیٹ ہی ول برنگ کمپیوٹر فار ہیم سیلف At that time, I was seeing that it is against <coughs> against religion. Therefore, I told my brother that my brother is going against Islam. Now, whenever I remain remind <coughs> remind जो होते हैं किसी और को हम remind करते हैं या ध्यानी कराना अपने आप को हम कहते हैं recall. Whenever I recall. that I love whenever I recall uh, that uh, point I start laughing اس طرح کو لینگویش کرو تاکہ خوبصورت لگے اب یہ عجیب لگ رہا ہے whenever I remind that I love now share one one morning as my brother and I were on our way to school we encountered an unforeseen obstacle that caused us to arrive late the cause of our delay was a puncture tied on my bicycle good now share one of the grammar say you yeah yeah good very good excellent copy paste nahi karna apna likhna thank you guys so this was a little exercise uh, to see how we do uh, creative writing کریٹو رائٹنگ یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی رائٹنگ ہے آپ کی کریٹو رائٹنگ جو ہے کوئی اور نہیں کر سکتا تمہارے لیے لیکن کشمیر پہ فلسطین پہ ہر کوئی یہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے سو آل دا بیسٹ دا نیم آف کوئی ضرورت اس طرح لکھنے کے نہیں ہے مائی نیم از ڈیلے مائی نیم از ڈیلے خام اخر چیزوں کو لمبے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اوکے سی یو ان کرنٹ افیئرس پلس ٹو ناؤ